خبرها و نظرها از صدای امریکا و از واشنگتن پخش می شود تد لیپین رئیس سابق بخش لهستانی صدای امریکا و در حال حاضر رئیس گروهی است که برای آزادی مطبوعات در جهان فعالیت می کند آقای لیپین در استودیو ما در سان فرانسیسکو هستند طبق معمول سوالات به زبان انگلیسی مطرح می شود و برگردان پاسخ ایشان را به زبان فارسی خواهید شنید ابتدا ضمن خوشامد به آقای لیپین از ایشون در مورد سازمان و گروهشون سوال می کنم مستر لیپین thank you very much welcome to the program thank you it's great to be here Would you tell us about your organization, freemedia.org, please? It's an organization of... It's an organization that is a part of the news that helps to the news that is a part of 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 the news این ما در کار همبستگی با این روزنامه نگاران هستیم و کمک با آنها از آقای لیپین سوال میکنم سالها ایشان در اروپای شرقی بودن و گزارش هایی برای صدای امریکا تهیه میکردن به یک رویداد برجسته میخواستم از ایشون سوال بکنم که اشاره بکنن You have covered uh, Central Europe and all the events extensively What is one particular event that has stayed with you and uh, you covered for a VOA? باید بگم که تشکیل همبستگی یعنی اتحادیه آزاد کارگری در لهستان در دهه 1980 این بود و البته کلمه اصلی در اینجا همون همبستگی است که ممکنه با ما مستقیما در ارتباط نموشن اما از کمک ما میتونن استفاده ببرن و در این مورد باید گفت که آقای اوسانلو در ایران بسیار اهمیت داره موضوعش و ارتباط دارد با یک جنبش اتحادی های کارگری در لهستان خیلی شبیه هست و چیزیست که من مایل هستم در اولا این صحبت کنم با آقای لیپیان میگویم که البته بعضی نظر متفاوتی دارند و میگویند که شاید این دو جنبش با یکدیگر تفاوت های بیشتری داشته باشند تا اینکه به هم نزدیک باشند به حال در مورد تاریخچه جنبش همبستگی از ایشون میپرسم در لهستان مثل لیپیان some might differ with your opinion apparently they say that there might be less similarities as some people say but there are of course differences and similarities between the two movements but tell us a little bit about uh, the solidarity movement in um, Poland how did it start Well, actually, it's, it's an interesting story. Interesting story. Interesting story. کارگریشون دستگیر نشدن این جنبش پا نیفتاد و جا نگرفته بود و موفق نشده بود اون چه اتفاق افتاد این بود که اتحادی های کارگری و رهبران اتحادی کاری دستگیر شدن و بعد از دهه ها فعالیت مجزا از دانشجوها و روشنفکرها و دیگران و روشنفکرها و دانشجوها و کارگرها برای اولین بار سرانجام کنار هم آمدن و با هم به هم کاری پرداختن و وکلا و حتی کشیش ها به خانواده این کارگران دستگیر شده رفتن و به اونها کمک حقوقی و حتی پولی دادن و این باعث شد که همبستگی یا اتحادیه کارگری به عنوان همبستگی به وجود بیاد و جنبش موفقی بشود مسلوپین و واز دی رول از ایشون در مورد نقش ارتش روسیه سوال میکنم که کم بود هر لحظه ای شاید وارد این کارزار بشود و واز دی رول اف دی روسین آرمی دورینگ دیس دیس پیریود اند دی دیدنت ریلی گت نه ارتش روسیه مداخله نکرد البته همیشه تهدید مداخله ارتش روسیه وجود داشت جنبش کارگری همبستگی باید مراقب می بود و همچنین کلیسای 
لهستان و کشیش ها باید مراقب بودن که چگونه نیازهای های خود رو ابراز میکنن و توازه های خود رو مطرح میکنن و چگونه با دولت اعتباط برقرار میکنن و البته نکته بسیار مهم در این باره باید گفت که جنبش همبستگی اتحادی های کارگری در لهستان و کلیسا که یکی از خامیان آن بود با دولت در مذاکره بودن و در بارها صحبت میکردن با مقامات دولتی و این به این خاطر بود که این کمک کرد به انتقال قدرت به صورت سلحامیز در لحظان و منظور من از سلحامیز این است که از طریق مذاکره باقای لیپیان میگویم که همطور که اشاره کردید نقش کلیسا نقش مذهب بسیار زیاد بود و شاید این یک تفاوتی باشه با اون که در دیگر نقاط جهان میگذاره مثل لیپیان you mentioned the role of the church and the role of religion in this whole ordeal it did have a tremendous impact which might be different from other movements بله بله داشت و البته پاپ خودش لحظانی بود و نقش بسیار مهمی بازی کرد و اون چه پاپ بران تاکید کرد اعتراض غیر خشونت آمیز و سال آمیز بود و کلیسا هم همین رو گفت و کلیسا حمایت اخلاقی نسبت به کارگران ارائه داد و البته تفاوت هایی و اختلافاتی در داخل کلیسای لحظان بود بعضی از کشیش ها با در طبق طبقات پایین با کارگرها بودند و برخی از اونها که در طبقات بالاتر در کلیسا قرار داشتند محتاط‌تر بودند و می‌ترسیدند از دولت و البته باید گفت که از آغاز کلیسا پشت این حرکت بود و به کارگران کمک کرد و به انتقال به دموکراسی حمایت کرد. Thank you very much Mr. Lepian. Thank you. مصاحبه از آقای لیپین و از آقای ناطقی برای برگردان صحبت‌های آقای لیپین.